የናስተለይ እንደምንላቸዋል የሰዓት ዜና ነው አስራራተኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የክልሎች የጋራ የምክክር መድረክ የፌዴራል ድጎማ በጀት የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን ባወጣው ረቂቃው አጅ ላይ ውይይት አካሄደ። መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት ባለፉት 11 ወራት ሀገሪቱ ከገባችበት ቀውስ ማላቀቅ አለመቻሉ ወደ ባሰ ችግር እያስገባት ነው ተባለም። አሜሪካ ከዚህ በፊት በዝምባዌ ላይ ጣለችው የኢኮኖሚ ማዕቀብ ለአንድ አመት እንደምትታረዝም ዶናልድ ትራምፕ አስተዋቀቁ። በናስተሊ እንደምንላቸዋል የሰዓት ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ተግስቴ አልሙ አብራችሁን ቆዩ። 14ኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የክልሎች የጋራ የምክክር መድረክ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል ድጎማ በጀት የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓት እና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን ባወጣው ረቂቃ አጅ ላይ ውይይት አካሂዷል ምሉርሃን ቅዴ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ባለው 14ኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የክልሎች የጋራ የምክክር መድረክ በፌደራል ድጎማ በጀት የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስርዓትና ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን የወጣውን ረቂቃ አዋጅ ለተሳታፊዎች ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል። ረቂቃ አዋጁ በ3 ክፍል የቀረበ ሲሆን ከፌደራል ለክልሎች የሚደረገውን የድጎማ በጀት የክልሎችን አቅም ለማጠናከር ያለ መንደውን ተገልጿል። ሁለት አይነት ድጎማዎች አሉ አስቀድመ እንዳለው ጥቅል አላማና ውስን አላማ ያላቸው ጥቅል አላማ ያለው ጥቅል አላማ ያለው ድጎማ በአጠቃቀሙ ላይ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ሳይደረግ ለክልሎች የሚሰጥ ነው የክልሎችን የገቢያ አቅም ከፍ ለማድረግ ብቻ ነው ዋና አላማ በመድረኩ የጋራ ገቢዎች ክፍል ስርዓት በርካታ አላማዎች እንዳሉት የተገለጸ ሲሆን የፌደራል መንግስትና ክልሎች በሕገ መንግስት ውስጥ ስልጣን መሰረት ፍታው የገቢ ድርሻ እንዲኖራቸውና እንዲሁም በክልሎች መካከል ጤናማ የኢኮኖሚ ውድድርና ተመጣጣኝ የገቢ አቅም እንዲኖር ያደርጋልም ተብሏል በክልሎች መካከል ሊኖር የሚገባውን ጤናማ ኢኮኖሚያ ውድድር ማበረታታት አለበት አንዳንድ ክልሎች ኢንቨስትመንትን በጥረት እ ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ ስራ ከሰሩ ሌሎች ደግሞ ሳይሰሩ ሳይንቀሳቀሱ አቀብ ሌላ ጉዳይ ነው ግን በቂ ክስካሴ ሲያደርጉ ለዙ ከድጎማና ከጋራ ገቢ ብቻ መጥበቅ የለባቸው ስለዚህ የክልሎችን ኢኮኖሚያዊ ውድድር ማበረታታት አለበት ከፌደራል ድጎማ ወጀትና ከጋራ ገቢዎች ክፍፍል ጋር የተያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ በጥናት ላይ ተመስርቶ ምክራ ሀሳብ የሚያቀርብ ኮሚሽን በዚህ ረቂቃዎች ተቋቁሟል ኮሚሽኑም ተጣሪነቱ ለምክር ቤት እንደሆነ ተገልጿል በጋራ ምክክር መድረኩ 13ኛው የብሔር ሰቦች እና ህዝቦች ቀን አከባበርን በተመለከተ ሪፖርት ቀርቦ የተገመገመ ሲሆን 14ኛው የብሔር ሰቦች እና ህዝቦች ቀን በደመቀው ሁኔታ ለማክበር እንደሚሰራም ተገልጿል መንገስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት ባለፉት 11 ወራት ሀገሪቱ ከገባችበት ቀውስ ማላቀቅ አለመቻሉ ወደ ባሰ ችግር እያስገባት ነው ተባለ ቢቢሲ ትግርኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የአንድ አመት ጉዞ ቅኝት ከመሁራን ጋር ውይይት አድርጓል ሮቤል ለቀሰ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ አንድ አመት ሊሞላቸው ያንድ ወር እድሜ ቀራቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በባለ ስምታቸውና ከዚያም በኋላ ባደረጓቸው ንግግሮች ሀገሪቷን ከገባችበት ፖለቲካዊ ቀውስ ለማላቀቅ ቃል ገብተውም ነበር ቢቢሲ ትግርኛ የመንግስት አካሄድ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት ያንድ አመት ጉዞ ምን ይመስል እንደነበር ሙሁራን የፖለቲካ ፓርቲ አመራርና አክቲቪስቶች በተገኙበት ውይይት ተካይዷል በመድረኩ ጽሁፍ ያቀረቡት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የህግ ሙሁር አብይ ጨልቆባ መንግስት የዲሞክራሲ ተቋማትን የማጣናከርና የመለወጥ ሂደት ላይ ቢሆንም መንግስት የህግ የበላይነትን በማስከበርና ህግ መንግስቱን በማክበር ረገድ ውጤታማ እንዳልነበረ ገልጿል አንዳንዶቹ በ የዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽኖች የማጣናከር ሂደት የሚመስሉ የጎች ሪፎርም የማድረግ ሊናዎች አሉ የሩል ኦፍ ሎው በተመለከተ ስፔሻሊ በኮንስቲትዩሽን ውስጥ የተካተቱት የዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽንስ የዲስፒስ ሴትልመንት ቦዲስ ስፔሻሊ በክልሎች በመሃል በሚኖረው ዲስፒስ ኢምፓወር የተደረጉት ማጠናከር እንደሚያስፈልግ እሱን እንደተጣሰ ያው ከዚህ ወፊትም ለተለያየ መድረክ ሲገለጽ እንደነበረ ነውና የኢኮኖሚክስ ባለሙያው ሐንሳ ተክላይ በበኩላቸው የመንግስት መሰረታዊ ስራዎች በአግባቡ እየተፈጸሙ ባልሆኑበት ሰዓት ስለ ኢኮኖሚ ማሰብ አይቻልም ባይናቸው የመንግስት አቅም አሁን ውስንነት እና ያለን 
ኢኮኖሚው ደሞ እንደዚህ ሆኖ ቀጠለ ማለት መንግስት ሊያንቀሳቅሰው ይችላል በግብርም የሚሰበስቡ ኢኮኖሚው ሲነቃቃ ነው መንግስት አቅም የሚኖረው አቅም ከሌሌው መንግስት ለውጪ ጫና ተገላጭ ነው የሚፈልገው ነገር ማረጋ ይችላል ስራውን የኢኮኖሚውን ዲንቀሳቀስ ሊሰራው የሚችል አጋሽ ስራዎች ራሱ ማረጋ ይችላል ማለት ነው በመድረኩ የተሳተፉት የሕግ ምሁር አቶ የማና ካሳበ በኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሾሙ ተስፋ እንደነበራቸው ይገልጻሉ እንዱ ማብዛኞቹ ያሉት ችግሮች የቀረቡት እኔም ሼር ማረጋቸው ኢኮኖሚው አደጋ ውስጥ ገብቷል ዜጎች በአገሪቱ እየተፈናቀሉ ነው ከፍተኛ የሆነ በአለም አንደኛ ደረጃ ድርሰናል በመፈናቀል ማለት ነው ለምሳሌ በክልሎችና በፌደራል መንግስት ያለው ግንኙነት እንዲሁም ክልል ከክልል ጋር ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጥረቱ እየጨመረ ሄዷል ስለዚህ የሀገሪቱ ሁሉና አደጋ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ጨለማ በሆነ ሁኔታ ሁነን ዶክተር አብይ አህመድ ሲኬት ምንመናወራበት ጊዜ አለ ቢየ አላስብ ምናል ምንም እንኳን መጀመሪያ ሲመጡ ተስፋ ያረጋቸው ጉዳይ ቢኖርም እነዛ ደስት ተስፋ ብቻው ነው የቀርበት ሁኔታ ነው ያለው የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራ ብርሃን ሀብቴ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሴቶችን ወደ ስልጣን ማምጣት ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ መሆን እንደሌለበት ይናገራሉ ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ያሉት ብለው በመሰለኝ ነገሮች እየተደረጉ እንደሆነ ማሳያ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ዋናው ነገር ኮሃላ ያለው ሪዝን ምንድነው የሚለው ነገር ማየት አለብን እኩል እኩል ማምጣት ሴቶችን አመጣ ተብሎ ፖፕሊስት መሆን እሱ ትርጉም ያለው አይመስለኝም ስለዚህ ትልቁ ነገር ሊደረግም ይገባው ነገር ብቃት ያላቸው ሴቶች ወደ ስልጣን ማምጣትና እነዛን ሴቶች መምጣታቸው ደግሞ ለሴቶች በተለይ ለሴቶች ለህፃናት እነዚህ በጣም በለረ ብለሆኑ ግሩፕ ኦፍ ሶሳይቲስ ትልቅ ለውጥ የሚያመጡበት ወይም ደግሞ ተጠቃሚነት የሚያደርጋቸው ነገሮች ማድረግ ያስፈልግ የቢቢሲ ትግርኛ ከፍተኛ አዘጋጅ የማንን አግሽ በበኩሉ መድረኩ በቢቢሲ አዘጋጅነት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንደሚካሄድ ገልጿል ይሄ ሮድ ሾው በቢቢሲ ትግርኛ ቢቢሲ አማርኛ ቢቢሲ ኦሮሚያ ሶስቱ አዲስ የኢትዮጵያ ሰርቪሶች እርግጥ ቢቢሲ ትግርኛ የኤርትራን ኤርትራንም ያጠቃልላል ሶስቱም ሰርቪሶች ራሳቸውን ለማስተዋወቅ ከህዝብ ከአድማጮቹ ጋር ለመለ ለማገናኘት እንደ ሮድ ሾው አዘጋጅተን የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ነው ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ትኩረት የሚሹ ቀሪ ስራዎች መኖራቸው የህزبን ባጠባቂ ተቋማ መላከተ ተቋሙ በሀገሪቱ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገው ጥራትና ለችግር የተጋለጡ የጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ በተደረገው ቁጥጥር የተገኙ ግኝቶችና መፍቴዎቹ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረካካ ሄዷል ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ሄደ ተፈጻጻም ላይ በተደረገው የቁጥጥር ስራዎች ግኝት እንዳመላከተው ተፈናቃዮች መልሶ በማቋቋም ሄደት ውስጥ ችግር ለማቀረፍ በርካታ ስራ መሰራት አለ ለበተ ተብሏል የምግብ ቁሳቁስ አቅርቦትና ስርጭት ተፈናቃዮች ወደቀያቸው እንዲመለሱ ዋስትና መስጠትና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማሻሻል እንደሚያስፈልግም ተገልጿል በሀገሪቱ የነበረው የፖለቲካ ምህዳር ሁሉንም አሳታፊ ያልነበረ በመሆን የተነሳ የህزبውን መስተጋብር በማዛነፍ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢ ብዙዎችን ሊያፈናቅል የቻለ ክስተት ማጋጠሙም ተገልጿል በአንዳንድ አካባቢዎችም በተነሱ ግጭቶችና የሚኖርባቸው ቤቶች በመፍረሳቸው ሞትና መፈናቀልም አስከትሏል ተብሏል ከዚህጎች መፈናቀል በተጓዳኝ በሀገሪቱ የጎዳና ተዳዳሪዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እየደረሰ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተመላክቷል ችግሮቹን ለመፍታት መንገስት ገብረ ኃይለ አቋቁሞ ተግባራዊ እንቅስቀሳቸው ቢያደርገም መስካሁን በተሰሩ ስራዎች አጥጋቢ ውጤት ማስመዝገብ አለመቻሉ ተጠቅሷል ሮታሪ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ፖሊዮን ለማጥፋት ላደረገችው ጥረትና ከፖሊዮን ነፃ የሆነችበት ደረጃ ጠብቃ ለማቆየት የምታከናው ነው ተግባር አድናቆት የቸረ ሰርቲፊኬት ተሰጥቷል የውቅና ሰርቲፊኬቱን ከሮታሪ ኢንተርናሽናል የተረከቡት ፕሬዝዳንት ሳሐለ ወርቀ ዘውዴ ከደረጃቱ ፕሬዝዳንት ሚስተር ቤሪ ራሲንጋ ደረጃቱ በኢትዮጵያ የሚያከናውናቸው ተግባራትና በተገኙ ጥይቶች ዙሪያ ተወያይቷል የፌዴራል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት መረጃ እንደሚያመላክተው በሮታሪ ኢንተርናሽናል 
ኢንተርናሽናል ላብ ኢትዮጵያ መንግስት መካከለ የተዘረጋው ጠንካራ አጋርነት ውጤታማ ተግባራትን ለማከናውን ያገዘ መሆኑ በሪ ራስን ተናግሯል ኢትዮጵያ ከፖሊ ነጻ የሆነ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያደረገችው ስኬት አማጥራት ለማስጠበቅ የምታከናውናቸው ተግባራትም አድነቀዋል በቀጣይም ሮታሪ ኢንተርናሽናል በተለያዩ መስኮች ከኢትዮጵያ ጋር መስራቱ እንደሚቀጥልም ገልጿል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በበኩላቸው ሮታሪ ኢንተርናሽናል ባከናውናቸው ስራዎቹ በኢትዮጵያ በአግባቡ የሚታወቅ መሆኑን ተቀሰዋል መንገስ ለደረጃቱ ተገቢውን ሁሉ ድጋፍ መስጠቱ እንደሚቀጥል በማጥቀስም ብዙ ወጪ ከመጠየቀው ከዘመቻ ወደ መደበኛ ክትባት እንዲሸጋገር ከጎርቤት ሀገራት የሚመጣ ችግር የተነሳ የተገኘው ውጤት ወደ ኋላ እንዳይመለስ ድንበር ተሻጋሪ ፕሮጀክቶች አስፈላጊ ሆናቸውንም አብራርተዋል መንግስታዊ ላልሆኑ ደረጃቶች አመች ሁኔታ ለመፍጠርም አዲስ የሲቪክ ማህበረሰብ ህግ በቅርቡ በፓርላማ መጽደቁንም አስተውሰዋል የውጭ ዜናም አሜሪካ ከዚህ በፊት በዙምባዊ ላይ ያጣለችው የኢኮኖሚ ማዕቀብ ለአንድ አመት እንደምታራዝም ዶናልድ ትራምፕ አስታወቁ ለማዕቀቡ መራዘም ምክንያት የሆኑ ዙምባቤ መራባውያን የፖሊሲ አቅጣጫ ባለመቀበል የራስዋን መንገድ በመመረጧ ነው ተብሏል ደስ ያሸናፊ አሜሪካ በዙምባቤ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ለአንድ አመት እንደምታራዝም አስታወቀች የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ በዙምባቤ ከዚህ በፊት ጥላው የነበረውን ማዕቀብ ለተጨማሪ አንድ አመት ለማራዘም ምክንያት የሆነው ዙምባቤ የምዕራባውያኑን የፖሊስ አቅጣጫ ባለመቀበሏና ይህም የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚቃረን ስለሆነ ነው ተብሏል ይደው አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሳይሪ ራማፎዛን ጨምሮ የአፍሪካ መሪዎች የዙምባቤን ኢኮኖሚ እንዲሻሻል ማዕቀብ መነሳት አለበት ብለው ቢጠይቁ የዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ግን በተቃራኒ ማዕቀብ እንዲራዘም አድርጓል ለማዕቀቡ መራዘም እንደምክንያት የተቀመጠው ዙምባቤ የምዕራባውያኑ የፖሊሲና ስትራቴጂ ባለመከተሏ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚጻረር በመሆኑ ነው ተብሏል ይህም በቀጥታም ይሁን በትዛዋሪ በሀገሪቱ ውስጥ ፖለቲካ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት እንዲኖር የመሻት ያህል ነው የአሜሪካ መንግስት በውጭ ሀገራት ላይ የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት ብዙ ሀገራትን ከመተራመስም በተጨማሪ በሀገራቱ ላይ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ለመፍጠር በርካታ አንቀስቃሴዎችን ያካሄደ ይገኛል እንደ ዙምባቤ እና ቬንዙዌላ ያሉ ሀገራት የውጭ ሀገራትን ጣልቃ ገብነት ከቁጥራቸው በላይ በመሆኑ የለት ተለት አንቀስቃሴያቸውን በአግባቡ መፈጸም አልቻሉም ለነዚህ ሀገራት መታመስ የአሜሪካ ጣልቃ ገብነት ሳይሆን እንዳልቀር የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ እንደ አሜሪካ ባለስልጣን አገለጻ ከሆነ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን መናንጋጓ እና የቀድሞ የዙምባቤ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤን ጨምሮ በዙምባቤ 141 አካላት ላይ ባሁን ሰዓት አሜሪካ ማዕቀብ ጥላባቸው አለች ፕሬዝዳንት መናንጋጓ የአሜሪካ መንግስት በቀድሞ የዙምባቤ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ የሰባዊ መብት ሰት ፈጽመዋል በማለት በዛኑ ፒኤፍ ጌጂ ፓርቲ በከፍተኛው ተደረጋ አመራሮች ትልልቅ በዙምባቤ መንግስት ጀ የሚገኙ ፋብሪካዎች ላይ የተጣሉ ማዕቀብ እንዲነሳ መጠየቃቸው ይታወሳል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል ዋሽንግተን በህንድና በፓኪስታን መካከል በተፈጸመው የአውሮፕላን ድብደባ ፓኪስታን አሜሪካ ሰራሽ ሰራሽ ጀቶች መጠቀመዋን ለታጣራ ነው ፓኪስታን ኤፍ 16 የአሜሪካ ጀቶች ለጸረሸ በርዘመቻ ብቻ ለመጠቀም መስማማቷ ይታወሳል ክብርት ያለ ተጨማሪ ያላት በዚህ ሳምንት ፓኪስታን እና ህንድ ባከሄዱት የጦር አውሮፕላኖች ጉያ ፓኪስታን ሁለት የህንድ የጦር አውሮፕላኖችን አየር ላይ መጣ መጣሏ ይታወሳል ይህን ተከትሎ ህንድ የአሜሪካ ምርት የሆነው ኤፍ 16 በመባል የሚታወቀው ጀት ከስምምነት ውጪ ተጠቅማለች በማለት ፓኪስታንን ከሳለች ፓኪስታን ኤፍ 16 የአሜሪካ ጀቶች ለጻረ ሽብር ዘመቻዎች ብቻ እንድትጠቅባቸው ከአሜሪካ ጋር የነበረ ስምምነት በመጣስ ኤፍ 16 ጀቶች የህንድ ሚግ 21 የጦር አውሮፕላኖች ለመጣል ተጠቅማለች የሚለውን የህንዱ ወንጀላ ፓኪስታን አስተባብላለች የፓኪስታን የወታደራዊ ኃይል ቃል አቀባይ ካሪቶርስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ህንድ ላይ ያውሮፕላን ድብደባ ማድረጋቸውን አመነው ድብደባው ንጹሃን ዜጎችን በማይጎዳ መልኩ ፓኪስታን ከህንድ በላይ አቅም እንዳላት ለማሳየትና በሳምንቱ መጀመሪያ ህንድ የፓኪስታን አየር ክልል ጥሳ ለፈጸመችው ድብደባ አጽፋ ለመስጠት እንደሆነ ገልጿል የህንድ ባለስልጣናት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሁለቱ ሀገራት ያየር ላይ የሚሳኤል ጥቃት ላይ የፓኪስታኖች ቶክስ ኪኤፍ 16 ጀቶች ውጭ ሊሆን እንደማይችልና ለዚህ ምስክርነትም በጦርነቱ ስፍራ ማለትም በካሽሚር ደንበር ላይ የተገኘ የቦምብ ቅሪት ማሳያ ነው ተብሏል ፓኪስታን የተጠቀመችበት አውሮፕላን ገና ያልተለየ ቢሆንም የቻይና ምርት የሆነውን ጂኤፍ 17 አውሮፕላን ተጠቅማ ሊሆን ይችላል የሚሉ መላመቶችም ተሰጥቷል። በፓኪስታን የአሜሪካ ኤምባሲ ትናንት በሰጠው መግለጫ በየፊናው የሚሰማው አልባልታ 
እንዳስጨነቃቸውና በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የተረጋገጠ ማስረጃ ለማግኘት እየጣረን ነው ብለዋል የኢምባሲው ቃል አቀባይ በፓኪስታን ኤፍ 16 ጀት መጠቀም ዙሪያ ለሚሰሙ ማስረጃ ያልቀረበላቸውና አግባብ የሌላቸው መላምቶች በጣም ትኩረት ሰጥተን እንመለከታቸዋለንም ብለዋል ይህ የፓኪስታን ኤፍ 16 ጀት መጠቀም እውን ከሆነ የአሜሪካ እርምጃ ምን ሊሆን እንደሚችል በቀጣይ የሚታይ ይሆናል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ከቀሬ ድምጽ አይነት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቀን